ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் அட்டகாசமான சுவையில் பருத்தி பால் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியான முறையில் பத்தே நிமிஷத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க இந்த பருத்தி பால் இந்த மார்கழி மாதக்குள்ளே இருக்குது காலையில் சூடான பருத்தி பால் சான்ஸே இல்லைங்க அப்போ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரட்டுங்க எப்போ வேணாலும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் உங்கள் அம்மா அப்பா கிராமத்தில் பிறந்தவங்களாக இருந்தாங்கன்னா கேட்டு பாருங்கள் அந்த பருத்தி பால்க்குன்னு ஒரு பெரிய கதையை வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் வந்துட்டு பருத்தி பால் விற்கிறதுக்குன்னு சொல்லி கிராமத்தில் பாட்டிங்கெல்லாம் இருப்பாங்க ஓலை வீடுகளும் அந்த காலத்தில் ஜாஸ்திங்க கார் வீடுகளும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த ஓலை வந்து பண ஓலை வந்து ஒடிச்சு வச்சுட்டு குழந்தைங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கிண்ணத்தை கழுவி வச்சுட்டு கழுவிட்டு ஓலையும் கழுவிட்டு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பருத்தி பால் பாட்டிக்காக இப்போ நூறு மில்லிகிராம் பச்சரிசி இரநூறு மில்லிகிராம் பருத்தி வித எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாங்க கழுவிட்டு நைட்டே ஊற வச்சுக்கலாம் தேங்காய் சில எடுத்துக்கலாம் கால் கிலோ மண்டபில் எடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி நூறு மில்லி எவ்வளோ கிலோ தாங்க எடுத்தேன் சுக்கு மூணு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேங்க இந்த பருத்தி விதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் மதுரையில் ஏற குறைய நிறைய கடைகள் இது வந்துட்டு கிடைக்கும் பல சரக்கு கடைகள் எல்லாமே அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே இப்போ கிடைக்குதுங்க இந்த பச்சரிசி தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பருத்தி விதையும் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் ஒரு வடிகட்டி வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு வடிகட்டியில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க கரண்டி எடுத்துட்டு அந்த கரண்டிலே வந்துட்டு கலக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த பால் எல்லாமே வந்துட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு இறங்கிடும் அந்த காலத்துலலாம் வந்துட்டு பருத்தி பால் செய்கிறதே பெரிய ப்ராசஸ்ங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பருத்தி பால் செய்கிறதுக்கு ஊற வச்சுட்டு அவங்க உரலில் போட்டு ஆட்டி புழிஞ்சிட்டு திருப்பி போட்டு போட்டு ஆட்டி திருப்பி திருப்பி புளிவாங்க அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அந்த காலத்தில் அப்படியுமே வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு பருத்தி பால் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியங்க அந்த பருத்தி பால் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு சக்கையை புழிஞ்சு விட்டுக்கணுங்க பாருங்கள் அந்த பால் எல்லாமே வந்து இறங்கிடுச்சு அந்த பாலே அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொஞ்சமாக வச்சுட்டு இந்த பருத்தி பால் கொதித்த பின்னாடி இந்த பருத்தி பால் ஊற்றிக்கலாங்க இந்த பருத்தி பால் பொங்கி வரும்போது நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் என்ன கூட அதோட வாசனை கம்ம கம்மன்னு வந்துட்டு கே தெரியுங்க அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ பச்சரிசி மாவு ஊற்றிக்கலாம் இந்த பச்சரிசி மாவையும் ஊற்றிட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இந்த பருத்தி பால் தாராளமாக ஒரு பதினஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாங்க அந்த காலத்தில் பருத்தி பால் வந்து பெரிய சட்டில் செஞ்சு வச்சுருவாங்களாம் குழந்தைங்கெல்லாம் விளையாடிட்டு விளையாடிட்டு வந்துட்டு குடிச்சிட்டு போவாங்களாம் அந்தளவுக்கு அது ஆரோக்கியமான விஷயமா இருந்திருக்குங்க இப்போ பாருங்க அது நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு நல்லா பொங்கி வேகணுங்க அந்த பருத்தி பாலும் வந்துட்டு அந்த பச்சரிசி மாவும் நல்லா வெந்து வரட்டும் இந்த ஊற்றின பின்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே வந்துடுங்க இப்போ மண்டபத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மண்டவில் சேர்த்த பின்னாடி கலந்து விட்டுக்கோங்க அது எவ்வளோ தான் கட்டியாக இருந்தாலும் அது வந்து கரைஞ்சிருங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் கரைஞ்சிரும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ தேங்காய் சில்லி அந்த சுக்கு ஏலக்காய் எல்லாமே மிக்சியில் ஒன்றா போய் போட்டு தூள் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ அதோடு சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க சூப்பரான கம்ம கம்ம வாசனையோட பருத்தி பால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இவ்வளவு தாங்க சூப்பரான பருத்தி பால் ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ